ഈ വീട്ടിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്തൊരവസ്ഥയായതെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവര് വന്നു കയറി താമസിക്കുക നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വരിക ഇതൊക്കെ സഹിച്ച അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരിക ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് കൊണ്ടോട മോനെ വലിയ ദുരന്തമായി പോയത് വീടെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാ സമാധാനക്കേടിയിലും സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഇടാണ് അവിടെ തന്നെ ഇതാണ് ഗതിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവാൻ നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടതോന്നും ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരനെന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ശ്യാമലി കൂടെ കയറി വന്നത് ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ശ്യാമലി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നതിനും എല്ലാവരുടെയും സമാധാനം കെടുത്തിയതിനും കാരണം വിക്രം തന്നെയാ എല്ലാ ഇപ്പോഴും നിഴല് പോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ മറന്നിട്ട് നീ അവളുടെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ടും അല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ സൗന്ദര്യ ശ്യാമലി തന്നെ ഇട്ടറിഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ അതെ അതെ എന്നാലും അവളിപ്പോ തിരിച്ചു കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അവകാശത്തിന്റെ ബലത്തിലാണല്ലോ ഇത്രയും നാൾ നിന്നെ വേണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യമായിട്ട് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴാണോ അവൾക്ക് ഈ ബോധോദയുണ്ടായത് അതാ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ നീ വേണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന് നീ അവളോട് തുറന്നു പറയണം വിക്രം ആശുപത്രി കിടന്ന സമയം പോലും അവൾ ആ പരിസരത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടിപ്പോ എന്ത് പ്രതീക്ഷയിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് നാണം കേട്ടവൾ അത് പിന്നെ ഇവന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് തെറ്റ് ശ്യാമിലി പൊള്ളലേറ്റ് കിടന്നപ്പോ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ഇവനായിരുന്നല്ലോ കാവൽ ഡ്യൂട്ടി അവൾ അറിഞ്ഞു കാണും അതുകൊണ്ടൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ച ഇവൻ വീണ്ടും അവളുടെ വഴിക്ക് വരുന്നു തോന്നിക്കാണും അതെ അത് തന്നെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ പോവാന്ന് സൗന്ദര്യ പ്ലീസ് ശ്യാമിലിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നോട് അത്ര അടുപ്പങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാനും ഒരു പാച്ചപ്പിന് ശ്രമിക്കാനും അവളുടെ മുമ്പിൽ നൂറ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ശ്യാമിലി ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വിക്രം നമ്മുടെ മനസമാധാനം കെടുത്താൻ നമ്മളോട് പക വീട്ടാൻ അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക എന്നോട് അമ്മ എന്നെയും വിക്രമിനെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അവൾ എത്ര തവണ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയോ അവൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം വിക്രം ഇറക്കി വിട്ടേ തീരൂ അത് അത് നീ തന്നെ വിചാരിച്ച പറ്റൂ ഞാനോ അതെ ശ്യാമലി എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നും അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം അതെന്തായാലും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അതിൽ വിക്രമിന് സങ്കടമുണ്ടോ എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്യാമലി അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ശ്യാമലി എന്തായാലും നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നല്ല വന്നെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ പിന്നെന്തിനാണ് അവള് വന്നത് എന്തിനാ ഇവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു സാധ്യതയെ കാണുന്നുള്ളൂ അവൾക്ക് വേണ്ടത് വിക്രമന്റെ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും പണം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വെറും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ ഡിവോഴ്സ് ആവേണ്ട ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ശരിയാ അത് പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഏട്ടത്തി നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മളാരും ഇത് അധികകാലം സഹിക്കാൻ നിക്കില്ല അവളെ പണം കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ അവളെ പണം വാങ്ങി പൊടിയും തട്ടി സ്ഥലം വിടും അത് തന്നെ അവളുടെ പ്ലാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശ്യാമലിക്കെന്നോട് വെറുപ്പും വാശിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല നേരം നിറയെ ആത്മാഭിമാനവും വിട്ടൊരു കാര്യത്തിന് അവൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല കൊള്ളാം ഇത്രയ്ക്കായിട്ടും ശ്യാമലിയെ പുകഴ്ത്താൻ വിക്രമന് നൂറ് നാവാണല്ലോ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചായാലും ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്നതാണ് എന്റെ
വിക്രമൻ ഇപ്പോഴും ശ്യാമലിയ വലത് ന്യായീകരിക്കുന്ന വേണ്ടല്ലേ എടാ മോനെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവൾ നിന്നെ കറിവേപ്പല പോലെ എടുത്ത് ദൂരെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അവളുടെ വക്കാലത്തിന് നിൽക്കുന്നത് എന്നെ എല്ലാരും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ ആരുടെ വക്കാലത്തും പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വിക്രം ശ്യാമന് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നീ അവളെ കണ്ടതും അവൾ ഒരു മാലാക്കിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതും നീ കണ്ടിരുന്നതും അറിഞ്ഞിരുന്നതും ഒന്നും അല്ല അവള് ഇനിയെങ്കിലും നീ അതൊന്ന് തിരിച്ചറി വിക്രം അതെ സൗന്ദര്യ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈ വരവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മുതൽ ആ പഴയ ശ്യാമലിയുടെ മട്ടു ഭാവം ഒന്നും അല്ല അവൾക്ക് അവളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഓങ്ങി എന്നെ അവളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് ഏറ്റത്തി കണ്ടതല്ലായിരുന്നോ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവൾ എന്നെ തല്ലിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നാള് നമ്മുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ അവള് പാവമായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നു വിക്രം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നേരും നിറയും ആത്മാഭിമാനം ഒക്കെ വെറും പുറമ്പൂച്ചകൾ മാത്രമാ ഏട്ടാ മോനെ ഇനി അവളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവളെ പോലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പണം തന്നെ മുഖ്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് മോനെ എന്തിനാ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം വീട്ടിനകത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവല്ലോ എടാ നീ വെച്ച് നേട്ടുന്ന തുകയും വാങ്ങി അവള് പോകുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊള്ളും ൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ നമ്മളായിരുന്നുള്ള കാര്യം ശ്യാമലിക്ക് അറിയാം നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ ആ ഡാഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അക്കാര്യം അവൾ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ അതൊക്കെ അവളുടെ ഒരു ഊഹക്കച്ചോടം ആയിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവള് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിബുദ്ധിമതിയാ പെണ്ണ് അങ്ങനെ അവളെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും ആയിരിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അവൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സൗന്ദര്യ കാരണം അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഒളിവിൽ വെക്കുന്നതിനോ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് അത് നമ്മൾ തന്നെയാവും ചെയ്തെന്ന് ഊഹിച്ച് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെറുതെ അവളെ നിറഞ്ഞു നോക്കിയതാണെങ്കിലോ നിന്റെ മുഖത്തെ ഭാവമോ നിന്റെ പ്രതികരണമോ മാത്രം മതിയാവോ അവൾക്ക് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ ശരിയായ ധാരണയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാൻ വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പോളെ ശ്യാമലിയെല്ലാം അറിഞ്ഞെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കാം എങ്കിൽ അവൾ ഒരിക്കലും നിന്നോട് പറയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടുകാരോട് പറയുകയും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിക്കില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അതിനർത്ഥം അവള് നമുക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അല്ല ഡാഡി അങ്ങനെ കരുതാനേ പറ്റൂ അവള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മുൻകൂർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അതെ അത് ശ്യാമന് തന്നെ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുകളയും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ശ്യാമലയുടെ മനസ്സിലൊരു പെന്താണെന്ന് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഡാഡി നമ്മളാണ് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്ന് അവളൊരു ഊഹ എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാതി ആരായാലും കൊടുക്കില്ലേ ആരോ ചിലർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിന്ന ഒരു പരാതിയെങ്കിലും ശ്യാമലി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേരായിരുന്നേനെ അതെ അതൊരു പോയിന്റാ എങ്കിലിപ്പോ പോലീസിന്റെ ഒരു കോൾ നമുക്ക് വരികയും ചെയ്തേനെ എക്സാക്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അവൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോടും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അതെന്താന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് അന്നിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്ന ദിവസം ആ മുറിയിലിട്ട് അവൾ കത്തിക്കാൻ നോക്കിയത് ഞാനാണെന്ന് അവൾക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഡാഡി എന്നിട്ട് അക്കാര്യം ശ്യാമല് ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയാ അത് സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷയമാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഈ നിമിഷം വരെ വിക്രമിനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യം അവൾ അറിഞ്ഞത് തന്നെയാ അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ ഒന്നും ആരോടും പറയാതെയും പരാതിപ്പെടാതെയും മൗനം പാലിക്കുക പക്ഷെ അവൾ എ